，我在哪儿？你怎么知道我要说什么？你昨天已经问过一次了，这难道是你的重启指令？这是你家。又怎么了？我没卸妆，我脸肯定都花了，你别看我。我帮你卸过了。你家里怎么会有卸妆的东西、啊？是不是其他的女生来过？我自己调制的。林慕白，你不是人。网上有详细步骤，很简单的。可是对我就没用啊！我每次考出来都像探一样。还是你聪明，有天赋，帅。好吃吗？嗯。啊，对了，我昨晚没对你怎么样吧？昨天你哭了。我为什么哭啊？你说你梦见我死了，我怎么一点印象都没有？啊？然后你说你要和我在一起，你说我们相爱了。我说的。嗯。那你是怎么回答的？我说，好的。我回答的不好吗？我刚才说了，我男神还上我了，<笑>这么高兴吗？林莫白，你谈过恋爱吗？有过喜欢的人，但是没谈过恋爱。检测到对方情绪，建议亲吻对方。嗯、那我现在是不是该吻你？那我开始了。啊最喜欢的菠萝包的味道。从现在开始，你就是我男朋友了，对吗？嗯。吃饭吧。早上的那个吻，是你第一次 kiss 吗？啊？你不是说你没有谈过恋爱吗？昨天晚上是第一次。嗯。啊？哎呀，简梦妍，突然竟然是在喝断片的情况下，你要再喝酒？你能不能答应我件事？是戒酒吗？没那么严重。下次你再喝酒呢，别喝的什么都不记得，这样很危险。你说的我都听。我送你上班。亲爱的男朋友，今天晚上一起吃饭好不好？嗯。莫<笑>白，小迪不见了。行，我现在回去。怎么了？小迪不见了。找到了吗？小迪怎么会突然不见了？会不会就在楼里、啊
，一月上下的工过了，没人看见小迪什么时候离开的。病房里，我们也都找过了。嗯。对了，小迪的书包也被背走了。啊？联系他家人了吗？他爸爸出差还没回来呢，然后爷爷奶奶来了，跟院长去派出所了。现在小迪的状况很危险，必须马上找到。哎，你去哪儿？保卫科有监控。走。他没有在医院，有什么消息通知我。我现在出去了。好，我跟你一起去。好。喂，主编，医院有一个患病的小孩走失了，情况很紧急。我已经把他的照片和简介发到你手机上了。嗯，好。他们会把小迪的情况登到网上，一定会有线索的。行，咱们先按这个方向去。好。平常咱们都是约夜宵，你今天能这么早起来约我吃早饭，我还真是想象不到。我也想约你吃夜宵啊，可是某些人昨天晚上不是顾着别人没时间顾我吗？你来就是跟我说这事儿啊？当然不是，我是来恭喜你的，恭喜你昨天的慈善拍卖会那么成功，你、你的作品，还有那个小记者。应该都会是今天的头条吧。对不起，昨天没有提前跟你打个招呼。我不在意这些，过程怎么样我不看重，我只看重结果，只要结果是我们想要的就可以了。不过那个小记者，他应该很开心吧？毕竟那么贵重的项链，不是他生活中就可以轻易得到的。他。没收，他拒绝了，特别惊讶吧？是有点惊讶的。所以说，她不是你想象的那种女孩。可明啊，我认识你这么长时间，从来没有看到你对人这么上心，而且是这种刚刚认识两三天的姑娘。你要知道，她远没有你想象中的那么单纯，她的心思、她的想法、她的手段，可能要比想象中复杂很多。一眼能看到底的人又有什么意思呢？哎，你知道吗？有一种女孩啊，可爱之处就在于揣着明白装糊涂。但你也要知道，她拒绝你的项链，就证明她的心里没有你。没关系，人生之路这么长。我有耐心。